ഹലോ ഡിയർ കേട്ട് ടാസ്പിരൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ട് എക്സാമിന് ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും അതേ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഹീറ്റർ ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് അത് എത്രയോ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി വേറൊരു ഹീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഹീറ്ററിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഹീറ്റാണ് വരുന്നത് അതും ആ സെയിം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിനെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര സമയം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വോൾട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹീറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം വോൾട്ടേജും ടൈമും ഹീറ്റും ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ വോൾട്ടേജും ടൈമും അതുപോലെ ഹീറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു റിലേഷനാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അതിന് അതിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടി ആണ് സോ ടു ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടൈം നമുക്ക് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് എന്നാണ് സോ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ടൈം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറിനെ അല്ലേ ഹീറ്റർ ഈ രണ്ട് ഹീറ്റേഴ്സും ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ സിമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് മാറും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വൺ സീറോ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ മിനിറ്റ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചിലപ്പം സെക്കൻഡ്സിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി അറുപത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ്സിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഹീറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വോൾട്ടേജ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പവർ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരെണ്ണം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടി ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ടൈം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു റിലേഷൻ ആണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻ ടു ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻസ് ആണ് ജൂൾ സ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ
അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ പത്ത് ഗ്രാം മാത്രമേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ആരാണ് വാട്ടറാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാമിൽ എടുത്താൽ പത്ത് ഗ്രാം മാത്രമേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഉള്ളൂ ബാക്കി അതിലെ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് നമ്മളോട് മൊളാലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് പെർ ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആരുടെ മോൾസാണ് വേണ്ടത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഗ്രാം ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീയിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ടോ സോ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം പ്ലസ് നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് വൺ ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അറുപത് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ടെൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഗ്രാം ഇത്രയും മോൾസ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ നയൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഗ്രാം പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ്ഡ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ ഗ്രാമയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ കിലോഗ്രാം എന്നാകും ഓക്കെ ഇനി മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് മൊളാലിറ്റി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ കിലോഗ്രാം അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അതായത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്നാണ് വരിക ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആൻസറും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം എ ലൈറ്റ് ബൾബ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ആണേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ആർ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ചു അങ്ങനെ ആ ബൾബിൻ്റെ എത്ര ഇമേജസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇമേജസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് സിക്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അഞ്ച് ഇമേജസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ഇനി സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് പകരം നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അതായത് ഫോർ വരും ഇത് ഈ വൺ നമ്പർ ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇമേജസ് ആയിരിക്കും വര
സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സി എച്ച് ഒയും അതുപോലെ തന്നെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹൈഡ്രോക്സി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് സി എച്ച് ഒനാണ് ഓക്കെ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി സോ നമ്മൾ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ഒയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്താൽ വൺ അടുത്ത കാർബൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയിൻ വരുന്നത് അഞ്ച് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ എന്തായാലും പേരിൽ പെൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വരണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കാ ആൾഡിഹൈഡിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സോ പെൻഡനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേര് ഇതെന്തായാലും ഇതിൽ കാണും അപ്പോൾ പെൻഡനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കാം ബാക്കി എന്ത് വന്നാലും അതല്ല ഓപ്ഷൻ പെൻഡനാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി പലതരത്തിൽ പെൻഡനാൾ വരും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് സോ അത് നാലാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൈഡ്രോക്സി ടു മീത്തൈൽ പെൻഡനാൾ ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് നാലാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ നെയിം വരുന്നത് ഫോർ ഹൈഡ്രോക്സി ടു മീത്തൈൽ പെൻറ്റനാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ തരണം എന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആകാം ഓക്കെ സോ നെയിമിങ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് എളുപ്പമായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് സ്മോൾ എം ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റീ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് സ്മോൾ എം ഈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകും ഗൺ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഗൺ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫയറിങ്ങിന് ശേഷം ഗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജെക്ട്സിനാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റീകോയിൽ ഓഫ് എ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഗണ്ണിൻ്റെയും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഗണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റമാണ് അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് പേർക്ക് മൊമെൻറ്റും ഇല്ലേ രണ്ട് പേരും റെസ്റ്റിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിങ് അപ്പോൾ ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഗണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ വി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സ്മോൾ വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എം വി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ക്യാപിറ്റൽ വി ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ വി വരും അല്ലേ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനാണ് ഗൺ ബാക്കിലോട്ട് പോകും ബുള്ളറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈനസ് വരുന്നത് മൈ കണ്ടുപിടിച്
കൈനറ്റിക് എനർജി തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഈ ഹാഫുകളൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എം ക്യാപിറ്റൽ വീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ എം സ്മോൾ വീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ വരിക വി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എം സ്മോൾ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക സ്മോൾ എം സ്ക്വയർ സ്മോൾ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും അത് നമുക്ക് ഈ വി സ്ക്വയറിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എം അവിടെ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വി സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ സ്മോൾ എം സ്ക്വയർ സ്മോൾ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഇനി താഴെ ഒരു സ്മോൾ എം ഉണ്ട് സ്മോൾ വി സ്ക്വയറും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എമ്മും ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി പോയി ഈ വി സ്ക്വയറും ഈ വി സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി ഇവിടുത്തെ ഒരു എമ്മും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എമ്മും ക്യാൻസലായി പോയി അങ്ങനെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുകളിലൊരു എം ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും കിടക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു